Hello all and welcome to Recognition IS. In this video, we are going to talk about some crazy and some funny things. And that is called eGurukul program for UPSC and UPPCS of pathway for final selection. First of all, let's talk about what is the strategy of this exam. Either you will be a beginner or a senior or a super senior. So, beginner means that you are starting. Senior means that you have attempted once or twice and super senior means that you have attempted two or two times more than two examinations whether you have to attempt UPSC exam or state PCS exam if you have to get through then there is no problem at all but if you have failed somewhere then there is a problem and for that you need some strategy what can be your strategy here? see you have to make a four hour exam for your four hour exam and what can be your strategy here? see you have to make a four hour block plan what is this four hour block plan देखिए four hour block plan basically है कि आपको अपने पूरे के पूरे schedule में चार घंटे के दो blocks लेने हैं now the most important question is कि why we have to take this four hour plan and second most important question is how we are going to take this four hour block plan सबसे पहले अगर why के बारे में बात करें तो देखिए this is very important for you to maximize your productivity क्योंकि चार घंटे के ब्लॉक अगर आप लेंगे तो आप उसमें ज़्यादा सिटिंग कर रहे होंगे ज़्यादा कवरेज होगी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस की जो पकड़ है जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इस तरीके से जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी मैक्सीमाइज़ हो जाती है इसके अलावा आप मिनिमम ब्रेक्स लेते हैं जितना ज़्यादा मिनिमम ब्रेक लेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी रहेगी क्योंकि कभी भी पढ़ाई करने के लिए आपको एक स्टडी जोन में आना पड़ता है फॉर दैट अगेन यू हैव टू वेस्ट सम टाइम जैसे आप अगर बैठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा समय लगेगा अपने जो भी आपने ख्याली पुलाव बना के रखे हैं या फिर जो भी आपने सपने दे रख रहे हैं या फिर जो भी बातें जिस भी इन्वायरमेंट से आप आ रहे हैं तो अल्टीमेटली यू हैव टू मेक अ स्टडी जोन तो इस वजह से मिनिमम ब्रेक लेने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू सिट फॉर मैक्सिमम टाइम और वो मैक्सिमम टाइम फोर आवर ब्लॉक हो सकता है अगर आप एक घंटे दो घंटे पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप ब्रेक ज़्यादा ले रहे हैं तो इस वजह से डू नॉट टेक मैक्सिमम ब्रेक ट्राई टू मिनिमाइज द ब्रेक्स इसके अलावा अगर आप चार चार घंटे के ब्लॉक्स लेंगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव मोर फ्री टाइम तो जैसे अगर सपोज यू आर वेकिंग अप इन मॉर्निंग एट सिक्स ए एम सपोज एंड यू आर स्टार्टिंग योर स्टडीज़ बाई सेवन अगर आप सात बजे से भी स्टार्ट कर रहे हैं देन ग्यारह बजे और इनफैक्ट तीन बजे तक भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आठ घंटे के दो ब्लॉक मतलब कि चार चार घंटे के दो ब्लॉक ले चुके हैं यू हैव ऑलरेडी स्टडी फॉर एट आवर्स एंड दिस इज़ ओनली थ्री पी एम तीन बजे तक आपने आठ घंटे तक पढ़ाई कर लिया एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अचीवमेंट आपको एक अचीवमेंट लगेगी सो so, चार घंटे के ब्लॉक से पढ़ने से आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी साथ ही साथ आपका जो फ्री टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्री टाइम पढ़ने पे आप अपने टाइम को ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर सकेंगे और साथ ही साथ आप इन्जॉयमेंट के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट में कोई भी काम करेंगे तो ऑबियसली आपको प्रॉब्लम होगी इन ऑफ मेकिंग योर टाइम इन द फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप एक जगह पर फुल डाउन पेमेंट करिए अपने टाउन का अपने जो टाइम का डाउन पेमेंट करिए और उसके बाद से दूसरे जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट करिए By this way, you will also maximize your efficiency. क्योंकि अगर आपने चार घंटे पढ़ लिया तो एक तो आपने efficiency अपनी वहाँ पर भी बढ़ा ली और उसके बाद से अगर आप enjoyment करने भी जा रहे हैं तो आप full mind के साथ enjoyment करेंगे तो again वो आपकी efficiency भी बढ़ाएगा. And this is very important. अगर आप एक किसी ऐसे exam के लिए preparation कर रहे हैं जिसमें एक साल लग रहे हैं दो साल लग रहे हैं तो इसलिए आपको एक कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पूरे टाइम शेड्यूल में कुछ समय इंजॉयमेंट के लिए भी निकालें अदरवाइज वो प्लान चार दिन पाँच दिन एक हफ्ते चलेगा लेकिन उसके बाद से फिर फेल हो जाएगा तो किसी भी सिस्टम के सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि उसे सस्टेनेबल बनाया जाए एंड सस्टेनेबिलिटी इज टू रिलैक्स योर माइंड अपने माइंड को रिलैक्स करना इस माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं मूवीज़ देख सकते हैं म्यूज़िक सुन सकते हैं व्लॉगिंग कर सकते हैं बुक रीड कर सकते हैं कुकिंग कर सकते हैं एनी थिंग वट यू लाइक जो भी आपकी हॉबी हो जो भी आप करना चाहते हो आप वो कर सकते हैं तो इस तरीके से आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी भी बन रही होती है और आपकी प्रपरेशन भी साइड बाई साइड काफ़ी अच्छे तरीके से होती है और एक बेटर शेड्यूल्ड मैनर में हो रही होती है नाउ 
द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ कैसे हम इस चीज को करेंगे तो हाउ के लिए देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हाँ, है आपका प्लान कि आपको प्लान कैसे करना है तो प्लान करने के लिए अगर आप वो मॉर्निंग में उठ करके यू आर स्टार्टिंग एंड मेकिंग योर प्लान फॉर द डे ऑब्वियसली यू आर किलिंग योर टाइम तो इसके लिए करना क्या होता है कि रात को सोने से पहले आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए फॉर द नेक्स्ट डे अपने डेली टारगेट्स नेक्स्ट डे के लिए बना लीजिए और फिर उसके बाद से मॉर्निंग में उठने के बाद यू जस्ट स्टार्ट गोइंग थ्रू विद दो टारगेट्स इस तरीके से जो भी सोचने समझने प्लान करने में जो आपका टाइम लगना था वो आपका टाइम नहीं लगा बच गया वो टाइम और फिर आप अपनी पूरे दिन की जितना भी टाइम है उसको आपने बेटर तरीके से यूटिलाइज किया ट्रस्ट मी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस शेड्यूल फॉर टिल 4 पीएम एम इनफैक्ट चार बजे तक भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं और अगर आप चार से चार चार बजे तक अगर आपने सात से आठ घंटे पढ़ाई कर ली तो आपको काफ़ी अच्छी इनर फीलिंग आती है काफ़ी अचीवमेंट की फीलिंग आती है सो so, इससे आपको एक तो अंदर से अच्छा भी लगेगा और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो रही होगी और इसके अलावा जो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है वो मोटिवेशन की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी जनरली मोटिवेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप प्लान नहीं होते हैं शेड्यूल्ड नहीं होते हैं फेलियर्स आ रहे होते हैं और दिमाग में पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ें चल रही होती हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ प्लान प्लान के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीटेड फॉर लॉन्ग टाइम ये लें लंबी सिटिंग लेंगे चार घंटे की तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़िया हो जाएगी इसके अलावा यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम पी एम सी पी एम सी मीनिंग पी एम सी का मतलब है पॉलिटिक्स मोबाइल एंड कॉल्स देखिए ये प्रपरेशन एक ऐसी प्रपरेशन है जहाँ पर आपको पॉलिटिक्स से एक तरीके से लगाव हो ही जाएगा क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं यू यू नो एवरी थिंग अबाउट इट आप चाहे पॉलिटिक्स में देख रहे हो तो यू नो इट्स बैकग्राउंड इट्स फॉरवर्ड यू कैन इवन सी व्हाट व्हाट्स रॉन्ग गोइंग ऑन इन द पॉलिटिक्स तो आप ये सारी चीज़ें भी देख रहे होंगे लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं रखना है बिकॉज दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन अगर आपके पास इंटरेस्ट आ भी रहा है देन यू हैव टू कीक दैट अवे अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम इन द मीन्स एज वेल एज इन द इंटरव्यू तो आपको जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए मोबाइल से दिस इज़ वेरी कॉमन हर दो मिनट पे हर तीन मिनट पे आप अपने फ़ोन को उठाते हैं और आपको भी पता है कि आप वीआईपी नहीं हैं आपको कोई नहीं याद किया होगा लेकिन फिर भी आप उसे चेक कर रहे होते हैं कुछ नहीं तो यूट्यूब भी स्टार्ट करेंगे देन यू आर एक्चुअली किलिंग योर टाइम बाय डूइंग ऑल दिस थिंग सो आपको मोबाइल अपना दूर रखना होगा इसके अलावा थर्ड फैक्टर रहती है कॉल्स तो कई सारे लोग आपको कॉल करेंगे कुछ लोग आपको परेशान करने के लिए कुछ लोग आपका हाल चाल पूछने के लिए और कुछ लोग जिनविनली भी कॉल करेंगे आपको इन तीनों फैक्टर को साइड करना होगा कॉल्स जितने आप कम पिक करेंगे उतने ही अच्छा आपके लिए होगा यू कैन इनफैक्ट मेक योर टाइम कि हाँ फाइव टू सिक्स या फिर जितने भी समय पे उतने ही ड्यूरेशन uh, में मैं कॉल्स पिक करूँगा अदरवाइज आई विल नॉट गोइंग टू पिक दैट कॉल व्हाट यू कैन डू अगर आपके सामने मोबाइल रहेगा तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को एनी हाउ रोक नहीं पाएंगे इसलिए आपको अपना मोबाइल दूर कहीं फेंकना पड़ेगा फेंकने का मतलब ये नहीं है कि आप उठा करके रोड पे फेंक दें फेंकने का मतलब ये है जहाँ भी आपका स्टडी एरिया है जो भी आपका स्टडी रूम है उस रूम से आप केवल बाहर रखिए दिस साउंड क्रेजी बट दिस इज दिस एक्चुअली वर्क्स अगर आप जितना सामने आपने रखेंगे या अपने जोन में रखेंगे अपने आस रखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल पिक दैट फोन अगेन लेकिन अगर आप दूर रखेंगे तो आपके दिमाग में अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से आ जाएगा कि मुझे अभी पढ़ाई करना है आई एम नॉट गोइंग टू पिक दैट कॉल आई एम नॉट गोइंग टू पिक दैट मोबाइल तो ये आपको एक बेटर फीलिंग दे सकता है दिस वर्क दिस साउंड क्रेजी बट दिस एक्चुअली वर्क नेक्स्ट थिंग गिव योर सेल्फ ब्रेक्स ब्रेक्स अगर आप नहीं देंगे तो आपकी इफिशियंसी खराब हो जाएगी और अगर इफिशियंसी खराब होगी तो आप भले ही चार घंटे लेकर के बुक बैठे रहेंगे लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी एक घंटे की भी नहीं होगी एंड दिस इज एक्चुअली मेकिंग यू अनकंफर्टेबल क्योंकि अगर आप चार घंटे में सिर्फ चार पेज पढ़ेंगे तो आपकी अपनी ही इफिशियंसी आपको लगेगी कि मेरा पोटेंशियल केवल चार पेज का है फॉर द नेक्स्ट फोर आवर्स बट दैट इज़ नॉट द थिंग वो चीज़ आपकी नहीं है आप उसको बेटर तरीके से कर सकते हैं बट आपका माइंड स्टेबल नहीं था जिसके कारण से आपने अपना जो पोटेंशियल था वो अचीव नहीं किया सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रेक लीजिए अगर आप नहीं पढ़ने का मन कर रहा है यू जस्ट गिव दैट अवे अदरवाइज आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी के कारण से आपकी जो पोटेंशियल है वो खराब होगी सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक्स इसके अलावा आप अपने स्टैंडर्ड सेट कर सकते है
तो चार घंटे का मतलब हो गया कि ऑब्वियसली यू विल गो थ्रू विद द चैप्टर और द बुक और करंट अफेयर्स मटेरियल जो भी आप कर रहे हैं नियरली ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू पेजेस आप कर लेंगे इस चार घंटे में तो इस तरीके से आपका अगर हंड्रेड पेज का बुक होगा तो आप उसको नियरली फोर टू फाइव डे में खत्म कर देंगे और वो भी बेटर तरीके से ऑब्वियसली नोट्स बना करके तो आपका एक पोटेंशियल सेट हो गया कि हाँ ठीक है किसी भी हंड्रेड पेज की बुक को मैं फाइव डे में खत्म कर सकता हूँ एंड दिस विल एक्चुअली गिव यू अ कंफर्टेबल फीलिंग कि अगर आप कोई बुक परचेज करके लेकर के आ रहे हैं वेदर यू आर परचेजिंग द योजना और कुरुक्षेत्र और एनी करेंट अफेयर्स कंपाइलेशन मैगजीन तो आप उस स्टैंडर्ड सेट के हिसाब से आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ ठीक है दिस इज द मटेरियल एंड दिस मच इज द पेज और अकॉर्डिंगली आई विल टेक फोर टू फाइव डेज टू कंप्लीट दिस पैकेज सो बाई दिस ऑब्वियसली यू विल गेट मोर एंड मोर बेनिफिट सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोर आवर ब्लॉक जिसके बेसिस पे आप जो है अपना शेड्यूल बेटर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन भी बेटर कर सकते हैं ना प्लान के बारे में अगर बात करें तो देखिए आपको प्लान जो बनाना होता है आपको एक एनुअल प्लान बनाना चाहिए एनुअल प्लान एंड ऑल दैट वो सारा मैं अभी आपको एक सजेशन के फॉर्मेट में दे सकता हूँ इट ऑल डिपेंड्स कि आपको फॉलो करना है कि नहीं फॉलो करना है दैट इज द डिफरेंट थिंग यू कैन मेक योर ओन प्लान बट जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन आई कैन गिव यू वन प्लान सो यू शुड मेक वन एनुअल प्लान एक एनुअल प्लान आप बना सकते हैं और एनुअल प्लान का मतलब द होल सिलेबस यू हैव टू राइट और उस होल सिलेबस के लिए आपको अपना कितना समय देना है कितने दिन देने हैं कितने महीने देने हैं वो आपको लोकेट कर लेना चाहिए इस एनुअल प्लान में इस एनुअल प्लान के बाद ऑब्वियसली आप एक मंथली प्लान बनाइए कि इन दिस मंथ आई एम गोइंग टू कवर दिस 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 टॉपिक्स इसके अलावा मंथली प्लान में आपको वीकली प्लान ऐड करने होंगे कि हाँ ठीक है ये वीकली प्लान है मेरा एंड बाय डूइंग दिस वीकली प्लान्स आई एम गोइंग टू कवर माय मंथली टारगेट एंड अल्टीमेटली द एनुअल टारगेट वीकली प्लान को सक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास डेली के प्लान होने चाहिए अब इस डेली के प्लान के लिए दे आर आर टू वेज एक कि आपने शेड्यूल बना लिया एंड नाउ यू आर फॉलोइंग दैट शेड्यूल बट एक्चुअली दैट इज नॉट सम हाउ पॉसिबल क्योंकि कहीं ना कहीं वो इफिशियंसी खराब हो ही जाती है और कहीं ना कहीं वो जो टारगेट्स होते हैं या जो टाइम शेड्यूल होता है वो आगे पीछे हो ही जाता है इसके लिए व्हाट यू कैन डू अगर आप शेड्यूल फॉलो कर लेना है दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग उसके लिए तो कोई आ, कुछ कहना ही नहीं है दैट इज़ द आइडियल कंडीशन लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं देन व्हाट यू कैन डू यू कैन टेक अ ए फोर शीट एक ए फोर शीट ले सकते हैं उसको फोर फोल्ड करिए चार बार उसे मोड़ लीजिए और चार बार मोड़ने के बाद उसके डेली टारगेट्स जो आपने डाले हैं उसको ऊपर आप डेट लिख करके फिर आप डेली टारगेट्स लिखिए और टाइम अलोकेट कर दीजिए टाइम अलोकेट करने के बाद उस टाइम ब्लॉक में आप कोशिश करिए पढ़ाई करने की अगर वो नहीं हो पाता है या किसी काम से आप चले जा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई इमरजेंसी आ गई है देन उसी समय पर आप उस टाइम के लिए एक अल्टरनेट टाइम अजाइन कर दीजिए कि हाँ ठीक है मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया है या मैं नहीं पढ़ाऊँ तो मैं अब इस टाइम पर यह पढ़ूँगा तो इस तरीके से आपका जो डेली टारगेट है वो एनी हाउ 24 घंटे के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग क्योंकि यू हैव टू सेट डेडलाइंस फॉर एवरी डे हर दिन के लिए आपको अपने डेडलाइन सेट करने होंगे आपने देखा होगा कि जब एग्जाम आता है तो आपको हर चीज़ समझ में आने लगती है आपके जो डेली के स्टडी uh, टाइम होती है वो बढ़ जाती है डेली रूटीन अच्छी हो जाती है नींद टाइम से आती है टाइम से आप जग भी जाते हैं तो आपको ये पूरी चीज़ें एक पूरे साल के लिए एक शेड्यूल्ड फॉर्मेट में फॉलो करना होगा देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट योर नेम सो दैट इज़ द मोस्ट पॉसिबल थिंग सी इन दिस प्रिपरेशन आई फील द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट द नॉलेज और नॉट इम्पॉर्टेंट टू हाउ यू आर अप्लाइंग दोस्ट नॉलेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द डिसिप्लिन आप डिसिप्लिन अगर सीख गए हैं तो ऑब्वियसली यू कैन गेट थ्रू विद एनी एग्जामिनेशन लक फैक्टर होता है वन और टू टाइम्स आपको लक फेल कर सकता है बट तीसरे समय आपको लक फेल नहीं करेगा एनी हाउ आपको अपने लक के साथ ही अपनी फाइट करनी है सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डेली प्लान्स चेक करें तो आप ए फोर शीट लिख करके उसके बेसिस पे आप अपने शेड्यूल को बना सकते हैं और उस शेड्यूल के बेसिस पे आप उसके अल्टरनेट टाइम या फॉलो कर सकते हैं एक और तरीका आपको बता सकता हूं मैं कि आप एक डायरी रखिए जैसे बहुत सारे डायरी वगैरह आते रहते हैं तो डायरी एक रख करके आप क्या कर सकते हैं उस डायरी पर पर पेज अपने डेली टारगेट्स लिख लीजिए और नीचे एक स्पेस लिख लीजिए अब यहां पर जो भी आपने डेली टारगेट्स बनाए हुए हैं उस डेली टारगेट के बेसिस पर नीचे आप कॉमेंट करिए कि हाँ ठीक है मैंने ये टारगेट अच्छे से कर लिया है बट यहाँ पर मेरा कुछ पोर्शन रह गया है या कुछ पोर्शन यहाँ पर रह गया तो मैं उसको इस डेट में जैसे आप ट्वेल्व को पढ़ रहे हैं तो मैं फोर्टीन को आई एम गोइंग टू कम्प्लीट
जस्ट फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन आई एम गिविंग यू अ प्लान जैसे एक प्लान ये हो सकता है कि आप पूरे अपने साल भर के लिए अपने शेड्यूल लिख लिया सो दिस इज द होल सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज चाहे वो आप स्टेट पी सी लें या फिर यू पी एस सी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इसके बाद आपने इसे डिवाइड कर लिया अपने एनुअल प्लान में मतलब एनुअल के बाद मंथली प्लान में लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री इंटरनेशनल रिलेशन एंशियन मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस दैट इज दिस अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को देखेंगे तो ये नियरली थर्टी थर्टी सिक्सटी सेवेंटी डे का प्रोग्राम है सिमिलरली इसी तरीके से जोग्राफी इकोनॉमिक्स एंड इंडियन सोसाइटी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी आप डिवाइड कर सकते हैं डेज में पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनल सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तो इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं सो so, ये हो गया आपका एनुअल एनुअल के बाद मंथली मंथली के बाद आप अपने डेली टारगेट्स ले सकते हैं लाइक इन द मॉर्निंग सिक्स टू एट थर्टी आई एम गोइंग टू रीड जी एस सेक्शन देन अ ब्रेक देन नाइन थर्टी टू वन थर्टी द फोर आवर ब्लॉक वाला जो सिस्टम उसमें आप एक ऑप्शनल अपना कर सकते हैं फिर आप वन थर्टी टू टू थर्टी अगेन यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर द लंच देन टू थर्टी टू फाइव जी एस अगेन कर सकते हैं फाइव टू सिक्स यू कैन टेक ब्रेक अगेन स्नैक टाइम टी टाइम सिक्स टू नाइन थर्टी यू कैन कवर द करेंट आई इंटेंशनली पोस्टेड द करेंट सेक्शन टू द सिक्स टू नाइन इन द इवनिंग बिकॉज बाई दिस टाइम या तो आप अपने जो भी न्यूज़ पेपर ले आते हैं और न्यूज़ पेपर लेते आए होंगे जो भी मटेरियल आप ऑनलाइन रीड करना चाहते हैं वो पब्लिश हो चुका होगा फॉर दैट डे जो भी आप रेफर करना चाहते हैं करेंट अफेयर्स के लिए वीडियो वो भी आ चुकी होती है अगर क्विजेस फॉलो करते हैं तो क्विजेस भी अब तक आ चुके होते हैं तो अगर आप सिक्स टू नाइन थर्टी के बीच में अगर आप अपने करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो आपका सारा जो भी रेडीमेड मटेरियल जहां पर भी आप ऑनलाइन फॉलो करते हैं या ऑफलाइन फॉलो करते हैं वो अब तक आ चुकी होती है तो इस तरीके से आपको ना तो वेट करना पड़ेगा ना तो अपने टाइम को वेस्ट करना पड़ेगा तो वेट करने की बजाय आप अपने टाइम को रीशेड्यूल कर सकते हैं कुछ लोग न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पढ़ना पसंद कर सक पर, प, पसंद करते हैं दैट इज़ एक्चुअली गुड थिंग बट आप उसको ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग में आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़िए तो आप उसे केवल और केवल सरफेशियल देख लीजिए कि हाँ ठीक है दीज दीज आर इवेंट्स आर देयर और फिर अल्टीमेटली आप उसे मार्क कर सकते हैं तो ताकि आप शाम में उसे बेटर तरीके से बाकी मटेरियल बाकी सोर्सेज के थ्रू बेटर तरीके से पढ़ सकें तो इस तरीके से आपने अपना करंट अफेयर्स भी कवर कर लिया अब ये 3:30 थर्टी आवर का साढ़े तीन घंटे का करंट अफेयर्स के लिए सेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप साढ़े तीन घंटे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे न्यूज़पेपर के लिए देखिए आप 1 टू 1:30 मतलब कि आप एक से डेढ़ घंटे दे दीजिए दैट इज़ मोर देन सफिशियंट आधे घंटे जो भी आप वीडियो रेफर करना चाहते हैं उसको कर लीजिए आधे घंटे जो भी आप ऑनलाइन मटेरियल प्रलिम्स के लिए रीड करना चाहते हैं वो रीड कर लीजिए तो अभी ढाई घंटे आपके हो चुके हैं स्टिल यू हैव लेफ्ट विद वन आवर एक घंटे आप जो मंथली कंपाइलेशन आती हैं उसको पढ़िए करेंट अफेयर सबसे बड़ा दुख दर्द होता है एक्सपीरियंस के लिए लास्ट मोमेंट पे कवर करने के लिए तो एक बहुत बड़ा दिक्कत होती है अगर आप उसे मंथली नहीं कवर कर रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पे कवर करेंगे दैट विल बी अज पाइल अप सेक्शन और फिर वहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली बेसिस पे उसे एक अपना सेक्शन दिए रहें और उसे कवर करते रहें देखिए अगर इस तरीके से अगर आप शेड्यूल फॉलो करेंगे तो आपका हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक समय से रेडी रहेगा आपको कभी भी प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी मेन्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी एक और चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं जब भी आप कोई चीज़ पढ़िए आप डेली के बेसिस पे अपने एक सिंगल ए शीट पर जो भी आपने पढ़ाया उसको लिख लीजिए एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं दीज आर शॉर्ट नोट्स मटेरियल तो इस तरीके से अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री 20 पेजेस में कवर हो जाएगी जैसे आपने 100 डेज रखे हैं तो आपके 20 पेज यानी 10 पन्ने में आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स के जरिए सिमिलरली फिफ्टीन पेजेस पर आपके इंटरनेशनल रिलेशन एशियन मेडिवल ये भी फिफ्टीन डेज थर्टी डेज के लिए थर्टी पेज आपकी हिस्ट्री हो जाएगी तो इस तरीके से आपके पास शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगी ये ना सिर्फ आपको केवल प्रलिम्स में बल्कि मेंस में भी इक्वली फोकस करेगा क्योंकि प्रलिम्स के बाद आपके पास नियरली 90 डेज के टाइम पीरियड होता है उस 90 डेज में अगर आप पढ़ने पे आए देन इट विल बी अ डिजास्ट्रस थिंग फॉर यू लेकिन अगर आप वही शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए रिविजन करने के लिए सब कुछ देखिए अगर आप शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्लान नॉट ओनली फॉर प्लेम्स नॉट ओनली फॉर मेंस बल्कि इन दोनों को एक साथ लेके चलने के लिए एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ प्लान कि कैसे आप प्लेम्स को मेंस के साथ में इंटीग्रेट करेंगे एंड हाउ विल यू प्लान इट सी यू हैव
ई गुरुकुल प्रोग्राम इसी शेड्यूल को फॉलो करवाने के लिए एक जरिया होता है जहां पर आपको ऑनलाइन तरीके से एक गुरुकुल मेथड के थ्रू पढ़ाया जाएगा जहां पर मॉर्निंग के सिक्स ओ से आपको लेट नाइट टेन ओ टेन पी तक आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी आपको मटेरियल दिए जाएंगे आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी आपको वीडियोज़ दिए जाएंगे आपको न्यूज़पेपर सेक्शंस दिए जाएंगे नोट्स दिए जाएंगे करेंट अफेयर्स एवरी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर यू एग्जामिनेशन That will be provided to you. अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे then see there is no guarantee as such. कोई भी गारंटी कोई चीज़ नहीं होती है but अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आप प्रम्स क्लियर कर लेंगे बल्कि अपने मेन्स और हो सकता है अगर आप मेहनत अच्छे किए रहेंगे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट योर नेम इन द फाइनल लिस्ट सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड बाई दिस वी आर ऑल्सो ट्राइंग फॉर यू टू गेट द फाइनल सेलेक्शन इसके लिए आप प्रलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों एक साथ ही फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा देखिए डेली टारगेट्स यहां पर दिए जाएंगे डेली टारगेट के अलावा मटेरियल रिवीजन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको बताई जाएगी फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब इट फॉर ट्रिपल नाइन ऑन मंथली बेसिस सी मंथली इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप सपोज फॉलो कर रहे हैं और अगर आप पसंद कर रहे हैं देन ऑब्वियसली यू विल अगेन इनरोल इट बट अगर आपको नहीं पसंद आता है तो ऑब्वियसली आप उसी समय पर उसे स्टॉप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु कैन एक्चुअली ज्वाइन दिस प्रोग्राम सी दे आर आर बेसिकली थ्री काइंड ऑफ पीपल आई बिलीव वन इज द बेगिनर थिंग बेगिनर के लिए आपको हर चीज की जरूरत होती है लाइक वीडियो स्टडी मटेरियल शेड्यूल डेली टारगेट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज करेंट अफेयर्स मटेरियल एंड आउट क्लियरेंस फॉर दैट ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन इट फॉर ट्रिपल नाइन ऑन मंथली बेसिस इसके अलावा सेकेंड लोग होते हैं जो बेसिकली एक आध अटेम्प्ट दे चुके होते हैं और वो प्रिपरेशन किए रहते हैं बट बेटर तरीके से नहीं होती हैं दे आर कॉल्ड एज सीनियर पीपल सीनियर पीपल के लिए जो जरूरी होती है वो होती है शेड्यूल एंड डेली टारगेट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स मटेरियल एंड डाउट सेशन इसके अलावा उनको कोई चीज़ की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मटेरियल्स होते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में वो जानते हैं सो दे कैन ऑल्सो इनरोल फॉर मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ फाइव ट्रिपल नाइन सॉरी फाइव डबल नाइन एंड लास्टली आते हैं सुपर सीनियर लोग जो कि बेसिकली प्रिपरेशन कर चुके हैं बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स दे आर नॉट गेटिंग थ्रू इट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड दे कैन हैव दे शेड्यूल डेली टारगेट्स करेंट अफेयर्स मटेरियल एंड डाउट क्लियरेंस सो फॉर दे कैन ऑल्सो ज्वाइन इट फॉर मंथली बेसिस ऑफ टू टू डबल नाइन सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ई गुरुकुल प्रोग्राम इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट ऑब्वियसली यू कैन रीच एस बाई यूजिंग दोज मेथड्स कोई डाउट होता है तो आप अपने ई मेल कर सकते हैं इट विल बी अ प्रेफर्ड मोड बाई अस एंड वी एक्सपेक्ट यू टू राइट ऑल्सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में कुछ इसी तरीके के नए प्रोग्राम्स के साथ और अपने नए वीडियोस के साथ टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच